Krimis, True Crime Podcasts, Netflix-Serien über Serienmörder. Der Tod begegnet uns im täglichen Leben irgendwie ziemlich oft. Doch mit dem eigenen Ableben beschäftigt man sich dann doch eher selten. Dabei sollte beispielsweise die Beerdigung wohl überlegt sein. Schließlich gibt es viele Optionen. Ob im Sarg, in der Urne, im Meer oder im Wald. Eine Form der Bestattung ist dabei umstritten. Die Kompostierung. Ja, ihr habt richtig gehört. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr gleich in unserem Schwerpunkt. Einen wunderschönen guten Morgen und Moin an diesem Mittwoch, den 15. November. Ich bin Yannick Burgemeister und heute kläre ich für euch die Fragen. Was gibt es Neues zum tödlichen Arbeitsunfall in Hamburg? Wie soll Wasserstoff in Zukunft durch SH fließen? Und was wird nach der Jahrhundertflut für die Betroffenen gemacht? Aber jetzt schauen wir erstmal auf unseren Schwerpunkt. im Fokus. Nach dem Tod zu Erde werden, in nur 40 Tagen. Für viele ist das ein tröstlicher Gedanke. Möglich sein soll das mit der sogenannten Reerdigung, der Kompostierung von Verstorbenen. Entwickelt hat die Methode ein Berliner Startup. Und so funktioniert's. Die Verstorbenen werden in einem Kokon aus Stroh und Heu gebettet, wie Pablo Metz, Mitbegründer des Anbieters mit dem Namen Meine Erde, erklärt. Durch biologische Prozesse wird dann aus menschlichen Überresten in 40 Tagen Erde. Eingeschlagen in ein Baumwolltuch wird diese Muttererde dann am Ende des Prozesses bestattet. In Schleswig-Holstein ist diese Bestattungsform derzeit in einer Pilotphase geduldet. Doch es gibt hitzige Diskussionen darüber, ob es bei uns auch dauerhaft erlaubt sein soll. Aber was wird genau kritisiert? In dem Kokon entsteht durch die Verwesung eine Temperatur von etwa 70 Grad Celsius, sagt Sven Schröder, Obermeister der Bestattungsinnung SH. Dadurch werden Verstorbene regelrecht gegart, so Schröder weiter. Christoph Bark, ein Bestatter aus Mölln, berichtet zudem von einem penetranten Geruch, wenn die Muttererde aus dem Grab entnommen wird. Pablo Metz vom Anbieter Meine Erde dementiert hingegen, dass es diesen Geruch überhaupt gibt. Ja, ihr seht oder hört. Es ist also noch nicht alles geklärt. Die Landespolitik berät heute Nachmittag darüber, ob Kompostierungsanlagen für Menschen auf Friedhöfen erlaubt werden. 5 Menschen starben Ende Oktober bei einem Arbeitsunfall in der Hamburger Hafencity. Ein Baugerüst war eingestürzt, ihr habt es damals sicher mitbekommen. Jetzt sind neue Details zu dem Fall öffentlich geworden. Unser Hamburg-Experte Janne Kitzinger fasst zusammen. Konkret geht es darum, dass die zuständige Behörde wenige Tage vor dem schweren Unfall Mängel auf der Baustelle festgestellt hat. Das erklärte der Senat jetzt auf Anfrage der Hamburger CDU-Fraktion. Bei der Kontrolle stellte die Behörde unter anderem fest, dass in einigen Bereichen der Großbaustelle Absturzsicherungen fehlten und der Schutz vor herabfallenden Gegenständen nicht überall gegeben war. Ob und wenn ja, welche Konsequenzen die Behörde aus der Kontrolle zog, dazu äußerte sich der Senat nicht. Das war Janik Kitzinger aus unserer Hamburg-Redaktion. Nun kommen wir zu den weiteren Nachrichten aus Schleswig-Holstein. Weitere News aus Schleswig-Holstein. Wasserstoff gilt als Hoffnungsträger, wenn unsere Energieversorgung in Zukunft fossilfrei funktionieren soll. Aber der muss ja auch irgendwie zu den Verbrauchern kommen. Robert Habeck hat in Berlin jetzt die Pläne für ein Wasserstoffkernnetz vorgestellt. In SH soll das Netz rund 300 Kilometer lang sein. Dafür sollen vor allem Rohre genutzt werden, durch die aktuell noch Gas fließt. Aber auch zwei neue Leitungen sollen entstehen. Mehr dazu lest ihr auf saz.de. Die Jahrhundertsturmflut an der Ostseeküste wirkt weiter nach. Doch die Betroffenen können auf viel Solidarität im Land zählen. In Schleswig hat der Sozialausschuss jetzt einen Hilfsfonds über aktuell bis zu 30.000 Euro genehmigt. In Kappeln laufen zahlreiche Spendenaktionen. Die Spendenbereitschaft ist laut des Kappelner Bürgermeisters Joachim Stoll immens hoch. Und in der Gemeinde Steinberg haben mehr als 50 freiwillige Helfer selbst angepackt und einen verwüsteten Strandabschnitt aufgeräumt. Ja, und zum Abschluss noch etwas Kurioses aus Neumünster. Dort kam es nämlich in letzter Zeit häufiger zu Ärger im Supermarkt. Genauer gesagt am Pfandflaschenautomaten. Einige Geschäfte wollten verbeulte oder beschädigte Flaschen nicht annehmen. Und die Kunden beschwerten sich natürlich. 
Das ging jetzt so weit, dass die Stadt ein Machtwort sprechen musste. Demnach sind die Supermärkte verpflichtet, auch beschädigte Flaschen anzunehmen, solange das Pfandlogo noch lesbar ist. So, und das war's für heute. Ich bringe jetzt erstmal mein Pfand weg. Und ihr? Ihr könnt auf jeden Fall die nächste Folge am Donnerstag, den 16. November, wie immer um 5.30 Uhr hören. Alle Themen gibt es natürlich auch auf saz.de zum Nachlesen und zum Anhören. Macht's gut und habt einen guten Start in den Tag. <lacht>